Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I am going to send you to the next video. OMG It's Friday. MBBS is going to do what we are going to do in our life. We will discuss that as well. Actually, if you have any parents or students, you will have to cut off the cut-off mark. You will have to join the MBBS. Life is completely settled. That is a problem. 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 We will try to do OMG It's Friday. That is a problem. That is a problem. That is a problem. That is a problem. First question is, what is your goal? Your goal is, what is your goal? You need to ask parents. 52% வந்து, more than 50 percentage, okay, இங்களா, MBBS மட்டும் தான் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க, 13 percentage of the students, PG course பண்ணும் அப்படின்னும், 15 percentage of the students, 15 சதைவிதும், super specialty course பண்ணும் போரும் அப்படின்னும் சொல்லிருக்காங்க, இப்போ, first of all, MBBS முடிச்சதுக்கப் பிறாம் உங்களுக்கு என்ன options இருக்கின் பார்க்கலாம், MBBS படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு PG படிக்கலாம். PG படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் NEET PG அப்படிங்கள் ஒரு exam பாஸ் பண்ணும் அது ஒரு entrance exam இனிமே அது வந்து next exam நு சொல்வாங்க இந்த next examல பாஸ் பண்ணாதான் வேலைக்கே போமுடியும் நீங்கள் practiceே பண்ண முடியும் இதில் highest cut-off வாங்கிறாம் உனக்கு PG medical seat குடுப்பாங்க so next examல பாஸ் பண்ணி cut-off அதிகமா வைச்சிருக்காங்க Super Speciality அப்படிங்கிறாம் ஒரு entrance exam எடுத்துனும் இது எடுத்துனும் நான் உங்களுக்கு eligibility வந்து PG படிச்சிருக்குனும் அட PG படிக்கினும் நான் MBBS eligibility Super Speciality படிக்கினும் நான் PG eligibility okay இங்கலா இப்போ PG எத்தன வருச்சும் சார் படிக்கினும் அப்படினா இது ஒரு diploma course இந்தா சொல்லுகிறாங்க 2 years இதோடு duration okay இங்கலா PG ஓடு duration 2 years Super Speciality course ஓடு duration 3 years அப்போ MBBS 5 Super Speciality 3 years. So, Super Speciality முடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு 10 years ஆயிடும். 10 வருடங்கள் ஆயிடும். Minimum. Okay. இப்போ பாருங்க, இப்போ MBBS முடிச்டு இதன்னா choose பண்ணும் போது, நாம் எந்த நலமைக்கு போமாம் அப்படிங்கள்தான் பார்த்துக்கலாம். இது வந்து உங்கள் பணம் அதாவது money motiveல சொல்லக்குடிய ஒரு வீடியோ கடையாது. உங்கள் வால்வாதாரத்துக்கு பணம் வேணுங்கிறது தனை எதார்த்தும் உங்களுக்கே உங்கள் பேரண்ட்ச பாருங்க அவங்கள் எவளோ சம்பாரிக்கிறாங்க அதுக்கு தகுந்த மார்தா டரச் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு தகுந்த மார்தா நீங்கள் phone, cell phones use பண்ண முடியும் உங்களுக்கு branded ஆனோ shoe போன்னும்லாம் ஆசருக்கும் ஆனா parents ஓட சம்பாத்தியத்துக்கு தகுந்த மருதா நமக்கு பொருட்கள் கடைக்கும் வால்வாதரம் அதுக்கு தகுந்த மருதா இருக்கும் அப்போ சம்பாதிக்கிறதுங்கருது ரம்ப ரம்ப முக்கியம் ஆனா money motiveல கடையது வால்வாதரம் நமக்கு வந்து நல்ல படிய காரில் போன்னதான் பெருமியான் நினப்பாங்க, ஆனா இப்போ ரியாலிட்டியாக என்ன நடக்கப் போது அப்படிங்கள்தான் பார்க்கலாம். MBBS படிச்சு டைரக்டா ஜாபுக்கு போகிறீங்க, ஜாபுக்கு போமுது நீங்கள் government job போலாம், இது வந்து ரம்ப டப்புங்க government job போகிறது, ஏன்னு சொல்கிறேன். Private job கு போலாம் private clinicல நீங்க போய் வர்ப் பண்ணலாம் நீங்களை own clinic வைக்கலாம் okay இங்களா இப்ப government job கு போகிறீங்க salary எடுத்தது 50,000 plus ஒரு 2 years 3 years வர்ப் பண்ணீங்க நான் 65 எர்த்துக்கட்ட வாங்கு வீங்க ஒன்று இல்ல school teacher 11th 12th teachers government school teachers இருக்காங்களே அவுங்க salary தான் அதே உங்களுக்கு Hyderabad teachers ஓல்ல வேர stateலந்து வந்தாவுங்களோ இந்த government jobக்கு போருத்துக்கு ஒரு governmentலியும் உங்களுக்கு வந்து state eligibility test வைப்பாங்க ஒரு recruitment board வந்து medical recruitment board வைக்கிறேன் examல நீங்கள் பாஸ் பண்ணும் 10-15 அம்பிர் எல்துவாங்க 800 வேக்கன்சிதார்க்கும் ஒரு வர்சம் 800-700 வேக்கன்சிதார்க்கும் 15 அம்பிரோட போட்டி போட்டு top 700-800ல வரும் உங்களுக்கு இந்த job கடைக்கிது private clinicல நீங்கள் போய் work பண்டுருங்க ஒரு private hospital, Meenakshi hospital, Apollo hospital, any hospital நீங்கள் போய் வெரும் MBBS ஓட work பண்டுங்கள் நான் உங்களுக்கு salary 15 ஜாயிருங்க என்னது 15 ஜாயிருமா ஆமா engineering படிச்ச student வட கம்மி salary ஒன்னுல் diploma இந்த mechanical இருக்கானலியா வெரும் mechanical diploma in mechanical முடிச்சிட்டு இந்த வண்டி சர்விஸ் கடலாம் பண்டுராங்கள் உங்க அப்பா எதாவது ஒரு வர்க்கப் பண்டார்ன் வைச்சிங்களே கூலி வேலைக்கு போரான் வைச்சிங்களே அவருக்கு இக்குவலா நீங்க சம்பல வாங்கு வீங்கள் மாசம் அவளவுதான் கூலி வேலைக்கு போரும் 
சாப்பாடு கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்துருவோம்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் சம்பளம் பதினஞ்சாயிரம் தாங்க பார்த்துக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய நர்ஸுக்கு கிடைக்கிற மரியாதை விட உங்களுக்கு கம்மி மரியாதை தான் கிடைக்கும் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களுக்கு தனி ரூம் கூட இருக்காது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஓன் கிளினிக் வைக்கிறீங்க முப்பதாயிரம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் காரணம் என்னென்னா ஒரு பேஷண்ட் கிட்டே நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறதுக்கு சளி காய்ச்சல்னு தான் வருவாங்க அப்போ அப்படி வரும்போது நீங்கள் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நூறுரூபா வாங்கலாம் அப்போ ஒரு பத்து பேர் ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது பேர் வரலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் கூட வராமல் ஈ கா ஈ ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் அதெல்லாம் சகஜம் தாங்க லைஃப்பில் ஸோ ஈவனாக ஒரு நாளைக்கு பத்து பேர்னு வச்சுக்கோங்க முப்பது நாளைக்கு கணக்கு போட்டால் முப்பதாயிரம் வரும் பத்து பேருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா முப்பது நாளைக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா வருங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட் எம்பிபிஎஸ் முடித்தா இப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் வாழ்வாதாரம் நெக்ஸ்ட்டு இ ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இதை நான் குறையாலாம் சொல்லலை இது இருந்தால் எனக்கு போது நிம்மதியாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அமிர்தல் விஜய் மாதிரி அஞ்சு ரூபா டாக்டராக கூட இருக்கலாம் அது அவங்கவுங்க விருப்பம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜி அஞ்சரை வருஷம் முடிச்சுட்டு நான் ரெண்டு நீட் பிஜி இல்லை நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் ஹை கட் ஆஃப் மார்க் வாங்கி நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஹை கட் ஆஃப் மார்க் வாங்கி பிஜி முடிச்சுட்டேன் சார் டூ இயர்ஸ் செவன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஜாபுக்கு போகிறேன் எனக்கு எவ்வளோ சேலரி கிடைக்கும் பெர் மந்த் பெர் மந்த் இது எல்லாமே மந்த்லி சேலரி தான் போட்டிருக்கேன் இயர்லி சேலரி கிடையாது மந்த்லி ஓகேங்களா பெர் மந்த் உங்களுக்கு வந்து ஒன் லேக் ப்ளஸ் சேலரி கிடைக்கும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் பர் மந்த் சேலரி கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து அங்கே டாப் சர்ஜனாக இருப்பீங்க டாப் டாக்டராக இருப்பீங்க ப்ரைவேட்டாக இருந்தால் கூட நெக்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்ஸ் நீட் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்ஸ் படிச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ மூணு வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா படிச்சுருப்பீங்க பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிருக்கும் அப்போது ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீ கிடைக்கும் ஒரு சர்ஜரிக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு சிங்கிள் சர்ஜரிக்கு நீங்கள் நியூராலஜிஸ்ட்டாக இருந்தால் பிரெயினில் சர்ஜரி பண்ணுவீங்க கார்டியாலஜிஸ்ட்டாக இருந்தால் ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் வருது இல்லையா அதை போய் சரி பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி டாக்டர்ஸ்க்கு ஒரு சர்ஜரிக்கு இருபதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க வருட வருமானம் வந்து மினிமம் வருட வருமானம் சொல்கிறேன் வருட வருமானம் வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் பர் இயர் நாட் மந்த் இதெல்லாம் மந்த்லி நான் சொல்லியிருக்கேன் இது மந்த்லி இதுவும் மந்த்லி இதுவும் மந்த்லி பட் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி முடித்தவங்களுக்கு இயர்லி சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ப்ளஸ் மினிமம் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் வரும் வருட வருமானம் ஸோ அப்படி இருக்கையில் நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் போய் நீங்கள் உட்கார போகிறீங்க எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க எந்த ஸ்டேட்டஸில் போய் நீங்கள் இருக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க எம்பிபிஎஸ்ஸாக உள்ளூர்லேயே குண்டு சட்டிலேயே குதிரை ஓட்டிகிட்ருக்க வேண்டியது தான் பிஜியாக இந்தியா லெவலில் இல்லை அந்த ஸ்டேட் லெவலில் நீங்கள் ஒரு பாப்புலரைஸ்டாக இருப்பீங்க ஃபேமஸாக இருப்பீங்க சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியாக பறந்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஏன்னா ஃபாரின்கெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க அவங்கள ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த ரியாலிட்டி ஆஃப் மெடிசின் ஓகேங்களா மெடிசின் துறை அந்த மருத்துவ துறையில் எம்பிபிஎஸ் படித்தா அது மட்டும் படித்தா என்ன நடக்க போகுது பிஜி பண்ணிங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி பண்ணால் எந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்ட சர்வே கொஷின்ஸோட ரிப்போர்ட் பார்க்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் யுவர் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டார்கெட் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அப்படின்னும் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் அப்படினும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அப்படினும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் அப்படினும் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அப்படின்னும் கோல் செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த லெவலுக்கு மேலே மார்க் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி அந்த வருஷம் அட்மிஷன் எம்பிபிஎஸ் உறுதிங்க இதுக்கு கீழே வரவங்களுக்கு டவுட்டு தான் அதனால் உங்களோட எய்ம் வந்து மினிமம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கோல் வச்சுட்டு படிங்க நெக்ஸ்ட் ஹாவ் யூ ஸ்டார்ட் அட் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ரிப்பரேஷன் இது வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு ப்ரிப்பரே
ட்யூஷன் சென்டருக்கு போகிறாங்க இல்லை அவங்க வீட்டுக்கே ஸ்பெஷலாக டீச்சர்ஸை கூப்பிட்டு டியூஷன் வச்சு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியவங்களே இந்த செல்ஃப் ஸ்டடியில் இருக்கவங்க தான் ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஷெடியூல் போட்டுக்கணும் என்னைக்குள்ள எந்த மந்த்துக்குள்ள எந்த வீக்குக்குள்ள எவ்வளோ படித்து முடிப்பீங்க அப்படின்னு ஸோ நாளைக்கு என்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஷெடியூல் போட்டணும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி என்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற ஷெடியூலில் எழுதி வச்சுட்டு தான் தூங்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராக்ரஸ் இருக்குது எந்த அளவுக்கு படிப்பில் நம்ம முன்னோக்கி போயிட்டுருக்கோம் எவ்வளோ சிலபஸ் கவர் பண்ணிக்கிட்டு வரோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் ஆர் யூ ப்ராக்டிசிங் எம்சிக்யூ கொஷின்ஸ் டெய்லி அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ் அப்படின்னு ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சக்ஸஸ் ரேட் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ்க்கு மேலே மார்க் வாங்கிறதுக்கான அதிக சான்ஸ் இந்த ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் உண்டு ஏன்னா ஒரு மணி நேரம் எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதும் மூணு மணி நேரம் நீங்கள் தேரியை உட்காந்து மங்கு மாங்கு மாங்கு மாங்குன்னு படிக்கிறதும் ஒன்று தான் இன்னும் சொல்ல போனால் அதை விட எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே இஃபெக்டிவாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் நீங்கள் எஸ்ஏ டைப் கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண போகல பேராகிராஃபாக எழுத போல டூ மார்க் கொஷின் எழுத போல ஒன் மார்க் கொஷின் எழுத போகிறீங்க அங்கே நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தா ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஆல்ரெடி நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணினால் மட்டும்தான் அங்கே நீங்கள் சரியாக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அதிகமாகும் அப்போ தான் நமக்கு நெகட்டிவ் மார்க் எல்லாம் குறைஞ்சி நிறைய மார்க் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எதார்த்தத்தை எல்லா நீட் ஆஸ்பிரண்ட்டுமே புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ டெய்லி எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை ஒரு வழக்கமாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வார ஓஎம்ஜி இட்ஸ் ஃப்ரைடேயில் எம்பிபிஎஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ஃபியூச்சர்லாம் இருக்குது சேலரிலாம் எந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஸ்பிரண்ட்ஸோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் ஒரு மேலோட்டமாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வார ஓஎம்ஜி இட்ஸ் ஃப்ரைடே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண